八分二十八秒。ターボーの顔半分が老人に見える。うわうわうわうわうわうわうわうわ。本当だ。五分三十一秒です、ね。はいはい、はい、影のシルエットがなんか。わーってこう,うわーやばっ絶対そんな中途半端なことしない<笑>いやすごいなこの長生きと別の声ないやいつも見てくれて本当にありがとうございます<笑>だいぶ貯めたねありがとうのこれなの貯めたなー<笑>僕たちね YouTube10 年目なんですよそうっすねーそうなんだよね年取ってきてなんかもう振り返るんですよああ、うん、だからいつか YouTube が終わった時に、うん、終わるかもしくは俺ら引退する時に、うん、本当に胸を張ってやってよかったなって思えるのは間違いないなってうん、うん、はいはいはいより実感したというかはいはいはい多分やめた時に自分たちのやってたことのデカさっていうのをもっと感じると思うあーあーそれを俺はなんか今のうちからよりその気持ちを知っとこうっていうああもっと感謝して動けるじゃんはいはいはいはいだからそこをすごい考えてたんですようわめっちゃ大事だねでもそれでしょうんうんうん、ということで今日も心を込めて調査班ホラーライトやっていきたいと思いますはい、はいはいはい、第13弾の出張の調査ですねはいはいはいはいはいはいもうついてこれてない人はね初見の人いると思うんですけれどももうどんどん置いていきます、うん、えー、簡,単<笑>簡単に言うと第13回出張査ですあそうですこれもっと置いてくださいもっと置いてください置いてくださいもっと置いてください説明のテロップ出さないですからね<笑><笑>常に見てくれてるもんだと思って今話します<笑>今回はね13弾13弾自体がもう67動画あるのかな、うん、なんで半分に分けてますはいはいはい、はい、ありすぎるんでなるほど、うん、あめっちゃあるんだよやっぱ東京はいということで十三段出張さ前半ですおおなるほどもう呪文多すぎ<笑><笑>常に見てる人じゃないとマジついてるいやホントついてるマジで今日はね十個現象ありますうーっ前半でそんなあんだ犬ほどえぐいっていうのはないですねうんなるほど、ね、ただこれちょっとやばいくねってやつはありますおおということであのだらし麺から T シャツ届いたんで、はいはいはい、宮勝さんあ,ありがとうございますいありがとうございますありがとうございますちょっと LINE するのめんどくさいんで動画で言ってくいつもありがとうございます見てるかなはいあの数少ない僕の愛してる友達なので<笑>、はい、これからもお付き合いよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますまず1本目です十三段開幕ってやつですね、うん、はいはいはいこの動画のですね七分二十三秒白いもや普通に見てください、うんはい、ゴリゴリかかってるんで木で作ってるやん中ちょっと嫌な感じするねねちょっと怖い怖いな中ちょっと嫌な感じするねねちょっと怖い怖いな中いやもうおかしいおかしいおかしいだって上から下のもやってないよ,よ、ね、ないああなんで上から来てんのっていう話、まあ、よくわかんないんですけどとりあえずもやが流れてるっていうのはもう誰にが見てももううんいい大丈夫ですか<笑><笑><笑>おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおちょっと待って冷静なんねえぞ。はあ、ちょっと待って冷静なんねえぞ。また左斜め上からすんで、そうだよ斜めに押す。前から手前だよね。これは、うん。皆さんはこれ異常なのはなんとなくわかると思うんですが、まあねうん、これを視聴者の皆さんはいや普通にてめえの吐息だろ。はいはいはいはい、見てる皆さんは絶対そう思います、はい、まあまあ,あ,あ安心してください真夏です真夏がそうなんです<笑>そうだ蒸し暑い日だったねそ,それがやばいと思って僕はこれ取り上げてるんですよ、ねえー、そうだね寒ければ東北だし、うんうん、我慢して半袖っていうのは現実的ではないんですまあそうだね、うんうんうん、ましてや山で虫だらけだから、うん、本来だったら長袖着たいのよそう,そうだね、うん、これやばいところだったもんねターボーこれここや,、ね、やばいところだったじゃん3000個の墓がでも有名すぎるようん、院内銀山ですからね、うん、そうだね、うんまあ、そんなところでやっぱこういう現象が起きてしまうとやっぱね怪奇現象なんじゃないかなって考えるのが普通かなと思います、うん、そうだね,うだね理由として上からねあのドライアイスとかで、うん、風をしかも下に向けて、うん、扇風機とかで下に向けてこう頑張るとか、うんうん、しか無理だから、うん、そんな必死にやるんだったら引退するわ俺は<笑>
<笑>そんな必死に頑張るんだったらもっとクオリティーもん作ってやるから<笑>確かに確かにバシバシのもん作ってやるから<笑>、うん、絶対そんな中途半端なことしない<笑><笑>いやすごいな大気と別の声いやなんか俺もちょっとなんか気持ち悪い声聞こえたんだよな<笑>絶対そんな中途半端なことしない。そうそうそうそうそうそう。変な声が聞こえた。この動画はここまでです。はい。タクシー運転手が拒否する峠にある。仙台児童が異世界する。あーあありましたね二本立ての動画です、うん、はいはい1分59秒謎の音がしますはい、はい、雨まあまあ深いよ水ないよねだからここはだからその深すぎて、うん、ここから落ちるとだからここはだからその深すぎて、うん、ここから落ちるとだからここはだからその深すぎて、うん、ここから落ちるとあーっていうため息みたいなのとなんかえみたいなうん、うん、2個あるね誰か一人だけが怖がってたところで。大樹じゃない。俺、俺、俺、大樹だけ怖がってた。うん、うん。なんか足触られたみたいな。ああ、はいはいはい、あったね。あんまつながりは感じないですね。うん、うん。ただ、メンバーの声の裏から、ため息とか流れてるんで。うん、うん。俺らではないよ。五分五十七秒。言ってる言葉が、なんかちょっと違う言葉に聞こえるみたいで。うん、もう。うん。零点五倍速にすると、そう。掴んだ。って言ってるらしいんですよ。ええあー全然聞こえるわいや言ってるねてか「レ」は絶対言ってないから「ん」の方が8回だからそうだね 0.5 だとやっぱそう聞こえるね怖いのが大輝の質問がゴリゴリ足の質問してるんですよ俺も足痛くなったとこがあるんでそこでもちょっとスプリットボックスやっていきたいと思います僕の左足が痛いのは、下からレイが引っ張ってますから。僕の左足が痛いのは、下からレイが引っ張ってますから。うわ、うわ、うわ、うわ、怖うわ、マジで。こういう質問に対して、えそう、掴んだって言ってるんであれば、だいぶいかついことされてるっていう。こう、怖いよ。本当に痛いよ。そう、大輝ずっと痛がってて、うん、逆に俺とリボンは全く怖がってなかった。うん。うんはい、はいはいはい。何もないぐらいの感想だった。うん。うん、大輝だけずっと怖い。痛いね、うんうん、続きまして6分51秒寒いと言っている僕とリボンがさっき聞いた音は人が落ちた音ですかファミリーに聞こえるあ確かにファミリー,ファミリー,あー僕とリボンがさっき聞いた音は人が落ちた音ですかやばいやばいやばいやばい人が落ちた音でファミリーはもうやばいし家族全員ってことやねうわっちょっと待ってお前めっちゃ会話してるよ人の詳細を言ってるってことそうやねめっちゃ怖いめっちゃ怖いめっちゃ怖いよじゃなんかポップにいるのこの人聞くからそうだね同じ人は結構似てると思う同じ声そうだねうんそう掴んだっていう人と一緒だとその前から亡くなってずっと自爆でだから自分に後に亡くなった人の話をしてるんでしょだからこの人がもうみんな落としてる可能性があるよねあるかもしれない掴んでるしるからねそうじゃん掴んでんじゃんそうじゃんじゃあめっちゃ危ない全部あるよだからこの人が本当にヤバい例なのかもなここのうんうんうんそれが大輝に関心を示したと危なかったじゃん危なかったよね恐怖の展望台本当にヤバい怪奇現象が起きたのはトイレだった4分51秒女性の叫び声が聞こえますえー、えこれは聞いてもね分かんなかったですもうあめっちゃ見えたよ白い模様うわうわうわうわこれなんでなんでえ聞こえたじゃんいや聞こえるよ普通にこれじゃってしたよねああマロイってたよどういうことどういうこと全然ないえちょ教えて教えてえ全然聞こえないめっちゃ聞こえるよね耳痛いけどね結構えっめっちゃ痛いよああ場所変えた方がいいねキャーって聞こえるよ白い模様白い模様はいモロかなんか言ってるかも言ってるターボじゃないんだうんリボンの反応的に全然違うところ聞こえるターボより向こうだもんね
カメラ的にターボの近くから入っているような聞こえ方になってるだけで、うん、全然反応的に遠くから聞こえてる感じです、うんうん、この後も大量に4つあるなと、うんはい、ここめっちゃ喋るじゃん、うん、この動画にちょっとヤバめの現象がありますはいはいはいそれ最後にしますわかりました6分12秒ですね男性の声うわ絶対これでしょう開けてみます開けてみます開けてみますえー、返事してる返事してる返事してるよね返事してるよ、ね、ああそういうことかドアにきしんでるような音っぽく聞こえるけど、うん、開ける前ですから、ね、そうだね、うん、まあドアノブ触る前だもんねああいよいよ何の音かわからないわからないですうん今ちょっと怖いなこれ<笑>結構なんか,なんか後味悪いやつ多いね<笑>、えー、確かに残るね続いて8分28秒ターボーの顔半分が老人に見えるか左側左側なんかさ置いてる置いてる,置いてる見えるああえなんかわかるこれってことうんタオタオだねうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうそもそも全体的にもやかかりすぎじゃねそうなんだよね。トイレしか、ね、確かにだってライトが当たってるわけでしょ。そうそうそう,そう。意味わかんないぐらい僕らね。ここトイレ背景撮った時だけめっちゃもやかかってたの。これやばい写真なんかも。ね、これもちょっとヤバめの現象ということで。はい。十六分二十三秒。熱っと聞こえる。はい。なぜここにいらっしゃるんでしょうか。ただの動物っぽくない動物、うん、ありえるよねありえるってこれ動物系だようん声じゃないね何年も言い続けてますが違うものは違うって僕らずっと言い続けてますんで、はいはいはい、これは違います、はいはい、これはおそらく動物かなんかだと思います、はいはいはいうん、そうにしか思えないここからこの動画の一番ヤバい現象に入りますこれは結構鳥肌注意です皆さんちょっとこれ覚悟してるやつあ俺はめちゃくちゃ鳥肌しましたああの苦手なタイプですああ、えー、そういう系ねちょっと心してみないと思う声系ですはいおー、はい、てかもうみんなわかるよね俺らが苦手な声って言ったら上がりたくしかないと思うんで、はいはいはい、あれが流れます皆さんあーなるほど注意してくださいあれ苦手な人いっぱいいると思うんでうんじゃあいきますはいはい5分31秒ですねはいはい、はい、四つん這いでこう影のシルエットがなんかあーってこう、うん、犬みたいなパッてこう、犬みたいな、パッてこう、犬みたいな。うーわやばっやばっやばっやばっこれ、この声、マジ無理なのよ。え、マジかよリボンは、音が出た瞬時に、速攻喋ってるんですよ。うん、音の終わりと同時ぐらいに喋ってるから、うん、はいはいはい。構造的に無理がある。ちょっと遅くしようか。あ、う、あ、ん、私、うん、なんか喋ってそう。はぁーってこう、犬、犬みたいな。はぁーってこう、犬、犬みたいな。はぁーってこう、犬、犬みたいな。犬みたいな。なんか言って、なんか言ってるぞ、これ。言ってそうだな。なんか言ってんな。若干、しちゃうんか。ゲートかにまあまあまあ。うん。はぁーってこう、犬、犬みたいな。はぁーってこう、犬、犬みたいな。わかんないね、正確にはうーんみんな聞こえるみんなはぁーってこう犬,犬みたいなはぁーってこう犬,犬みたいなこう言ってるかなこれさ、四つん這いの人が素早く移動する様子が見えましたそこが見たってことなとよいしょ繋がってるね見られたくないんだよそうみんなあーあーそういうことか女の人だよね明らかにやばいやばいやばいやばいやばいやばいあんまあ、カウウトだちょっとこんなかあんま関わりなくないそんな聞きたくないなんとなく俺らもどっかでやさ<笑>リボンなんじゃねえのっていう、うん、ああもちろんのがよぎってる中女って思って聞くと女でしかないそうだよ、ね、いやーもう女だねなんか絶対語尾なんか言ってるね、うん、なんか言った後の余韻みたいな息を吐いてるのか感じのそんな感じかなんか感じの女の逆再生とかにしたらやばそうじゃない確かに
ね。ありえるね、なんかしら。客再生いきますか。行きますか。やってみましょうか。客で聞きたいですね、これ。本日の第十三回出張さ、前半。これにて、閉幕といたしたいと思います。僕はもうゴミ<笑>もういいよストレートに言ってくれあもう意識高い偏差値50しかないやつ<笑>意識だけ先行してやる,してやる<笑>なぜか3年後ぐらいには貯金1億ぐらいあるっていう謎の計算をしていて<笑>俺いや俺意識だけすごいね<笑>ああそうでも俺知能が追いついてないの言葉がないの改めてね最初に言った通りいつも見てくれてる皆さん本当にありがとうございますありがとうございますありがとうございますこれからもねあのみんながおじさん、おばさんになるときまで、俺らが面白い動画届けられるように、はいえー、これからも見て応援してくださると、えー、ありがたいです。はい、ということで、チャンネル登録、高評価、えー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ,バイ,バイ,バイ